l'avenir du système capitaliste. Où va donc le système capitaliste Le révérend apôtre Joseph Toubi nous invite à examiner ensemble cette question. The destiny of the capitalist system. Where is the capitalist system heading to? Reverend Apostle Joseph Toubi invites us to examine this question together. Voici la raison pour laquelle il faut la parole de puissance pour affronter et vaincre les prétendus nouveaux maîtres du monde. C'est la parole de Dieu qui a créé le monde visible et invisible. This is the reason why we need the word of power to challenge and defeat the pretended new masters of the world. It is God's word which created the visible and invisible world. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous au sujet de l'avenir du système capitaliste. You all welcome dear listeners from all over the world sharing with us on the theme the future of the capitalist system. Rébellion ultime. L'individu se libère de Dieu et Lucifer passe aux commandes du monde. Deux conséquences. Le capital intellectuel de l'individu devient la bête, le capital financier devient la grande prostituée. Ultimate rebellion. The individual sets himself free towards God and Lucifer takes hold of the command of the world. Here are two consequences. The intellectual capital of the individual becomes the beast and the financial capital becomes the great harlot. Au cours de la précédente émission, nous avons ensemble partagé au sujet de deux des sept forteresses du siècle des Lumières qui ont emprisonné le citoyen individu rebellé contre Dieu. In the course of our previous program, we all shared on the two of the seven strongholds of the Age of Enlightenment which imprisoned the individual citizens rebelled against God. Aujourd'hui, nous poursuivons par la troisième forteresse du siècle des Lumières. Today we will continue by analyzing the third stronghold of this Enlightenment age. Troisième forteresse d'emprisonnement issue du siècle des Lumières, la tolérance. Third imprisonment stronghold from the, from the age of Enlightenment, tolerance. En mirage, le siècle des Lumières présente à l'individu la tolérance de l'opinion sociale, politique et religieuse d'autrui. Au départ, rien à dire, mais à l'arrivée, cette tolérance s'est muée en relativisation complète du bien et du mal. Likewise, in the mirage, the age of enlightenment flung to the individual the notion of tolerance of the social, political, religious opinion of the order. Though at the beginning there is no qualms, at the end, this tolerance has turned into complete relativization of good and evil. L'individu rebelle contre Dieu, emprisonné dans sa forteresse de tolérance, s'est révélé incapable de saisir l'absolue nécessité de questionner son incapacité à faire régner le bien. Pourtant, un tel questionnement du raisonneur du siècle des Lumières lui nécessairement conduit à comprendre qu'il ne suffit pas de vouloir le bien pour que règne le bien. The individual rebelled against God, bound in his stronghold of tolerance, is proved to be unable to grasp the absolute necessity of questioning his incapacity to help good reign. However, such a questioning of the reasoner of the age of enlightenment will have necessarily led him to clearly understand that the only aspiration to good doesn't necessarily enhance good. Il faut en sus de la puissance spirituelle pour vaincre le mal. Ce dont manque le plus le naïf parti en quête de la connaissance armé de sa seule raison naturelle qui fait tant sourire les soi-disant nouveaux maîtres du monde, lesquels se révèlent champions incontestés de l'intolérance quand il s'agit de produire et d'imposer par leur puissance spirituelle ténébreuse des dogmes économiques et politiques mensongers à travers la planète. 
One needs above all spiritual power to conquer evil. What the most candid one in search of knowledge armed with his only natural reason which causes the so-called new masters of the world to smile, they will seem to be indiscriminate champions of intolerance when it comes to produce and to impose by their spiritual power of darkness false economic and political dogma throughout the planet. Tolérance, l'existence même de l'État se révèle intolérable pour les soi-disant nouveaux maîtres du monde. Did you say tolérance? The existence of the state reveals itself intolérable for so-called new master of the world. Dans le tiers monde, le spectacle des ministres de finances recevant assidûment les instructions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale n'est que trop récurrent. In the third world, the show of ministers of finance receiving religious instructions from IMF and World Bank is trivial. Il est intolérable que les salaires augmentent car les marchés financiers sombreraient dans la dépression. It is intolérable that salaries increase because financial markets will be sinking in depression. Il est intolérable que les régions pétrolifères ne soient point mises en coupe réglée car c'est la meilleure façon de stabiliser le grand capital financier rebelle contre Dieu. It is intolerable that basement petrol regions are not under the rule of division for that's the best way to stabilize the great financial capital rebelled against God. Il est intolérable que les excédents de blé soient gratuitement distribués aux pauvres, cela casserait les cours. It is intolerable that excedents of wheat be freely shared out to poor. This will surely break down the prices. Qu'attend donc l'individu naïf engendré par le siècle des Lumières pour comprendre qu'il est absolument intolérable qu'une poignée d'individus dotés de pouvoirs mystiques reçus de Lucifer s'autoproclame nouveau maître du monde? What is the candid individual brought forth by the age of enlightenment then waiting for? To understand that it is absolutely intolerable, intolerable, that a handful of individuals, empowered by mystic powers they receive from Lucifer, proclaim themselves new masters of the world. Quand bien même le naïf raisonneur issu du siècle des Lumières conclurait que le seuil d'intolérance est atteint par les prétendus nouveaux maîtres du monde, il lui faudrait d'abord s'orienter vers la connaissance révélée pour disposer de la puissance spirituelle nécessaire à l'anéantissement de l'anticonnaissance qui est le fondement spirituel des prétendus nouveaux maîtres du monde. Ne l'oublions pas, seuls les sacrificateurs gouvernent. Though the candid reasoner from the age of enlightenment will conclude that the eve of intolerance is reached out by pretended new masters of the world, he will have first of all have to turn to revealed knowledge with his spiritual foundation useful to the demolition of folk knowledge which is the spiritual foundation of pretended new masters of the world. Let's not forget this. Only priests rule. Vous écrasez Adolf Hitler Très bien, mais cet acte physique a apporté du répit et non la solution finale, car l'esprit du nazisme qui a enfanté, élevé et commandé Adolf Hitler et qui est de nature spirituelle subsiste, et il le faut pour anéantir totalement cet esprit de nazisme de la connaissance révélée seule dispensatrice de puissance spirituelle permettant de venir définitivement à bout de l'esprit du nazisme. Do you crush Adolf Hitler? That fury is good, but the physical act rather brought rest and not a final or definite solution. For the spirit of Nazism which conceived and gave birth to Adolf Hitler and commanded him, this spirit from the natural realm subsists and one needs, in view of this trend definitely, to rely on the revealed knowledge, the only spiritual power provided, Capable of conquering once for all the spirit of Nazi. Quatrième forteresse d'emprisonnement issue du siècle des Lumières, l'égalité naturelle. Fourth imprisonment stronghold from the age of enlightenment, 
Natural Equality. Le naïf raisonneur du siècle des Lumières a décidément choisi de bâtir une maison sans fondation. La source de l'égalité qui est une bonne chose est spirituelle et invisible. The candid reasoner of the age of enlightenment has actually chosen to build a house without foundation. The source of equality which is a good thing is simple, spiritual and invisible. La vraie égalité est spirituelle, invisible et éternelle. Mais les penseurs du siècle des lumières ont égaré notre individu rebelle en le déconnectant des réalités spirituelles pour restreindre sa perception, sa vie et sa vision au domaine naturel. Comment bâtir l'égalité entre individus sans fondement spirituel? The real equality is spiritual, invisible and eternal. However, thinkers of the age of enlightenment have taken our rebel individual astray by disconnecting him from spiritual realities in order to reduce his perception, his life and the vision to the natural realm. How far can one therefore erect equality among individuals without spiritual foundations? Sans fondement spirituel, on aboutit au mieux à l'utopie et au pire à l'anarchie. Absence of spiritual foundation will either lead to utopia in the best of case and in anarchy That is the worst of it. Peu enclin à la perte de temps, les sacrificateurs de Lucifer sont allés directement dans le spirituel recueillir auprès de leur maître la puissance spirituelle nécessaire à l'établissement des plus profondes inégalités partout dans le monde. Voici le point de vue des prétendus nouveaux maîtres du monde sur l'égalité. Une poignée de quelques milliers d'individus ressortissant des ordres des ténèbres Illuminati, Bilderberg, Trilateral, Skull and Bones, groupe de Jason, contrôle la totalité du capital financier mondial. Because they are less inclined to waste of time, Lucifer priests have moved directly into their master to fit the necessary spiritual power to establishment of most deeper inequalities everywhere in the world. This is the point of view of pretended so-called new masters of the world on equality. A handful of some thousands of individuals from orders of darkness, including Illuminatis, Bilderberg, Trilateral, School and Bones, and you can name the rest, control the world financial capital of the world. Ce qu'il faut de la puissance spirituelle pour mettre en œuvre l'égalité qui se traduit sur le plan naturel, par la complémentarité des individus et des groupes humains et non par la mise de tous au même niveau comme le rêvent les utopistes égarés. This is to say there is a need of spiritual power to concretize equality which is rendered on a natural plan by a complementary of individuals and human groups and not bringing everyone at the same level of life at, at lost outpost pretend. Tous sont égaux devant la loi et au quotidien, le paysan africain qui n'a pas de quoi se payer un avocat perd son procès. Tous sont égaux devant la loi et l'Afrique noire n'a toujours aucun moyen d'obtenir le moindre dédommagement au titre de siècle de traite négrière. All are equals in front of the law, they claim, but the poor African farmer is unable to pay the service at a barrister at law, loses his cases. At the court, all are equals in front of the Lord, whereas African and Sub-Saharan still has no means to require the least payment of compensation as the result of centuries of slave trade. Les romantiques égarés du siècle des Lumières ont en fait oublié une chose. Contre Lucifer, un droit non réclamé n'existe pas et pour réclamer valablement ce droit, il faut de la puissance spirituelle supérieure à l'anti-connaissance qui sert de fondement au soi-disant nouveau maître du monde. The lost romantics of the age of enlightenment have forgotten one thing. In fact, against Lucifer, a right not claimed does not exist. And in order to properly reclaim such a right, one needs a spiritual power to that of For knowledge that serve as foundations 
to so-called new masters of the world. Pas de fondement spirituel valable, pas d'égalité. Où est donc le raisonneur du siècle des Lumières Il gémit dans les prisons financières, économiques et politiques des prétendus nouveaux maîtres du monde. No valuable spiritual foundation, no equality. What is then the reason, the reason of the age of enlightenment is now groaning in financial, economic and political jays of pretended new masters of the world. Son statut même de citoyen est de plus en plus menacé car voilà que les loges mystiques des ténèbres ont fait main basse sur les gouvernements et leur dictent la conduite à tenir. Even his citizenship is threatened more and more, for mystic lords of darkness have taken control of government and hence dictate to them what to do. Cinquième forteresse d'emprisonnement issue du siècle des Lumières, il y a contradiction entre Dieu et le progrès scientifique. Fifth imprisonment stronghold from the age of enlightenment. A pretended contradiction between God and scientific progress. Au cours de ce 18e siècle, il y a de nombreuses inventions scientifiques et voilà que l'individu rebellé contre Dieu décrète que sa foi s'est dorénavant déportée de Dieu vers la science car, dit-il, il y a contradiction entre Dieu et la science. During this 18th century, many scientific inventions have been recorded, thermometer, microscope, Geographical maps to cite a few. Behold, individual rebel against God decrees that his faith has turned from now, as from now moved from God to science, for he claims there is a contradiction between God and science. En ce 18e siècle, c'est tout l'Occident qui subitement périt faute de connaissances, entraînant l'humanité dans sa décadence. Cette mort subite de l'Occident est une révolte compréhensible, mais tragiquement mal orientée contre un crime organisé et mis en œuvre depuis l'invisible par le rebelle en chef, le Léviathan qui est Lucifer. In this 18th century, it is the world west that is perishing because of lack of knowledge, bringing along humanity in its downfall. This short death of the west is comprehensible. Yet tragically and poorly orientated against an organized crime and launched from the invisible rim by the chief rebel who is Lucifer the Leviathan. Arrêtons-nous un instant pour comprendre comment l'Occident se révolte et périt spirituellement, faute de connaissances. Let's hold for a while to clearly understand how does the West rebel itself and spiritually perish because of lack of knowledge. Dès l'origine, le christianisme est une religion qui s'adresse à l'individu et s'occupe de l'individu. C'est Abraham seul que Dieu appelle hors de Mésopotamie et c'est à Abraham seul que Dieu remet l'héritage spirituel qui est transmis de génération en génération à tous les chrétiens véritables de la terre entière. At the beginning, Christianity is a religion that is directed towards the individual and that takes care of him. It is Abraham alone that God called out of Mesopotamia, and it is Abraham alone God handles the spiritual inheritance which which is being transmitted from generation to generation to all real Christians of the whole earth. Pourquoi Dieu s'adresse-t-il à l'individu seul? Simplement parce que c'est l'individu qui est le père de la communauté. Si l'intériorité de l'individu est la connaissance révélée reçue de Dieu, il n'y a plus de souci à se faire au sujet de la marche de la communauté. C'est son intériorité que l'individu transmet en héritage à la communauté humaine. Why does God speak to the individual alone? Simply because it is the individual who is the father of the community. If within himself there is revealed knowledge received from God, There is no need to bother about the move of the community. In fact, it is his inward the individual transmits to the human community. C'est même implicitement admis que dans les affaires courantes du monde, gestion d'entreprise privée, gestion de l'État, il faut chercher le leader providentiel quand il se pose des problèmes. 
Cette quête de l'individu ayant une intériorité capable de bénir et de sauver la communauté face aux difficultés est une loi spirituelle de Dieu. It is commonly asserted that as far as common business of the world are concerned, management of private companies, management of the state, one has to look for a providential leader when problems occur. Such a quest of an individual having a deep inward capable of blessing and saving the community in the midst of hardship is a God spiritual law. Puisque l'individu est placé par Dieu à la source de la dynamique qui conduit la communauté humaine, Dieu donne à ce solitaire gouverneur la Bible et le Saint-Esprit qui introduit l'individu dans la révélation de ce que signifie la Bible, dans la révélation de la puissance de chaque parole figurant dans la Bible et dans la révélation de l'utilisation de chaque parole figurant dans la Bible. Since the individual is appointed by God to be at the source of the dynamic that leads the human community, God offers to this lonely governor the Bible and the Holy Spirit, which takes the individual into the revelation of what the Bible means into the revelation of the power of every word written in the Bible, and also in the revelation of the use of every word written in the Bible. Ce qu'il faut, la parole de puissance pour créer et transformer le monde. This means there is a need of a world full of power to create and transform the world. Une parenthèse, les incantations et mantras Récité du fond des ténèbres par les soi-disant nouveaux maîtres du monde, mettent en action des puissances spirituelles lucifériennes qui contrôlent les pensées des hommes et les emprisonnent dans des forteresses. Il faut contre cela la parole de Dieu écrite dans la Bible et dont la puissance est sans équivalent. Let's hold on. Incantations and mantras recited from the bottom of the darkness by so-called new masters of the world, put in action Luciferian spiritual powers which control the thoughts of men and imprison them in strongholds. We need, in view of fighting against that, the word of God which power is unquestionable. Voici la raison pour laquelle il faut la parole de puissance pour affronter et vaincre les prétendus nouveaux maîtres du monde. C'est la parole de Dieu qui a créé le monde visible et le monde invisible, en sorte que les choses visibles et invisibles proviennent de la parole de Dieu. Par conséquent, il y a résonance nécessaire entre la parole de Dieu et la création. This is the reason why we need the word of power to challenge and defeat the pretended new masters of the world. It is God's word which created the visible and invisible world so as to bring forth visible and invisible things from God. And as a matter of consequence, there is necessarily a link in between God's word and creation. Voici ce qui est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. This is what is written in the Gospel of John chapter 1 verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. It was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of man. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. S'écarter de la parole de Dieu, c'est choisir la mort spirituelle et le sachant. Lucifer va, pendant quelques siècles, lutter pour éloigner l'individu occidental de la Bible, examinant ce processus de mort spirituelle de l'Occident. To divert from God's word is to willingly and knowingly choose to die. Let's analyze this process of spiritual death of the West. Le crime a commencé au jardin d'Éden, mais gagne une intensité nouvelle sous l'Empire romain. À partir du deuxième siècle, 
Deux empereurs romains signent la mort spirituelle de l'Occident et du monde. Pour plus de détails, consultez le livre « Retour au vrai culte » gratuitement disponible dans le site internet www.réveilmondial.org. Vous, vous écrivez « Réveil mondial » en un seul mot, sans mettre d'accent sur le « e ». The crime began in the Eden Garden, but quickly gained into intensity under the Roman Empire. At the beginning of the second century, two Roman emperors sentenced to spiritual death the West and the whole world. For more details, please consult the book entitled Going Back to the Real Service to God in our website www.worldwiderevival.org. You write Worldwide Revival in block. We would like to remind you that these books are free of charge and available on the website www.worldwiderevival.org. L'empereur Alexandre Sévère, apparemment favorable au christianisme, poussait les chrétiens à se regrouper dans les temples de pierre, tandis que plus tard, l'empereur Constantin, qui se prétend chrétien, impose à l'Église l'organisation pyramidale en vigueur dans les armées du monde. Emperor Alexandre Sevier, who is apparently in accord with Christians, causes these ones to gather in stony temples. Meanwhile, later on, Emperor Constantin, who pretends to be a Christian, imposes to the church the pyramidal organization into force in armies of the world. Ces deux innovations profondément antibibliques vont produire des conséquences désastreuses sur l'ensemble de l'Occident et du monde. These two and deeply unbiblical innovations will bring forth disastrous consequences in the world west as well as in the world. Une fois rassemblés dans les temples et dans les pyramides religieuses, les chrétiens fascinés par l'institution religieuse lâchent le seul fondement du solitaire appelé à gouverner le monde, la Bible. As they gather in temples and religious pyramids, Christians, fascinated by the religious institutions, abandon the unique foundation of the lonely one called to rule the world. This foundation is the Bible. Subtilement, les prêtres des ténèbres introduisent des dogmes nouveaux selon lesquels l'institution religieuse serait devenue la source de vérité en lieu et place de la Bible. Priest of darkness craftily introduced new dogmas according to which the religious institution had become the source of truth instead of the Bible. C'est à partir de ce moment que de façon systématique et délibérée, les sacrificateurs des ténèbres déguisés en ministres de justice place à la source de la vérité l'institution religieuse en lieu et place de la Bible et utilise l'institution religieuse pour commettre au nom de Dieu et de l'Église toutes sortes de crimes et d'obscurantisme. It is from that time that priests of darkness deliberately and systematically disguised in ministers of justice place the religious institution at the source of truth instead of the Bible. They also commit all kinds of dark crime th through the institution and in God's name as well as in the name of the church. Le but de Lucifer est complètement atteint au 18e siècle quand l'individu citoyen se révolte définitivement contre Dieu et jette par-dessus bord sa Bible. Lucifer's goal is fully meet up during the 18th century when the individual citizen definitively rebel against God And moreover, throws away his Bible. Tous les crimes, les obscurantismes perpétrés au nom de l'Église par les ambassadeurs de Lucifer sont antibibliques. Mais l'individu du siècle des Lumières est déjà si écœuré qu'il ne peut essayer la moindre vérification au sein de sa Bible. All the dark crimes perpetrated by Lucifer's ambassadors in, church, in the church name are antibiblical, but the The age of enlightenment citizens is so much moved that he cannot dare checking the listing in his Bible. Le culte du dimanche, Dieu vous ordonne de le faire à domicile, mais qui le sait encore? Le soutien aux nazis et autres dictateurs, la Bible dit aux chrétiens de soutenir uniquement les dirigeants qui font le bien et recherchent la justice, mais qui le sait encore? The Sunday worship service. 
God orders you to celebrate or conduct it in your household. But who still knows it? Support granted to Nazi and other dictators, the Bible reminds Christians to only back the leaders who do good and seek justice. But who still knows it? La science et le progrès scientifique, ce sont même des dons de Dieu. Et Dieu a proclamé dans le livre de Daniel l'accélération du progrès scientifique dans les derniers temps. Mais qui le sait encore? Science and scientific progress. There are even gifts from God and God have even proclaimed in the book of Daniel the growth of scientific progress in the last days. But who still knows it? Complètement confus et aveuglé par les dogmes sataniques antibibliques des ambassadeurs de Lucifer au sein de l'Église, notre rebelle du siècle des Lumières a déclaré la non-existence de Dieu comme condition du progrès scientifique. Completely confused and blind by satanic and anti-biblical dogmes of Lucifer's ambassadors in the midst of the church, our rebel of the age of enlightenment has declared the non-existence of God as the scientific progress condition. Insensé, que lit-on avant de condamner un prévenu au tribunal, on lit la loi écrite. Toi qui as pris ta décision de rébellion sur base des déclarations et crimes des sacrificateurs des ténèbres déguisés en ministres de Dieu, pourquoi n'as-tu pas ouvert et lu ta Bible pour vérifier? Fool you are! What do people read before pronouncing a sentence at the court? People read the written law, of course. And you, you have taken your decision to rebel on the basis of declarations and crimes of the priest of darkness, disguised into ministers of justice. Why didn't you open your Bible and read to check it out? Insensé scientifique, comment as-tu donc appris les mathématiques science par excellence en admettant de la maternelle au doctorat une foule de théorèmes et axiomes que tu ne pouvais démontrer à l'instant. Full scientist, how did you study mathematics, junior science, by admitting from nursery school up to PhD degree a huge number of theorems and axioms you couldn't demonstrate at the moment? Tu as donc fait preuve d'humilité en disant, à mon niveau actuel, je ne peux pas démontrer cet axiome. Alors je l'admets pour continuer d'apprendre et de progresser en mathématiques. You then showed proof of humility saying, at my actual level, I cannot demonstrate nor explain this axioma. I simply admit in order to go ahead in my mathematics studies. Insensé, si tu exerces tant de foi et d'humilité en ce qui concerne les mathématiques, penses-tu saisir Dieu par ton raisonnement au coin d'une table Fool you are, if you do exercise much faith and humility in mathematics, do you think you can master God by your light reasonment? Tu feras encore preuve de plus de foi et d'humilité pour recevoir de Dieu la connaissance révélée. Et si cette connaissance révélée ne t'intéresse pas, tu n'as pas de vie éternelle et sur terre ton sort est précis, esclave des soi-disant nouveaux maîtres du monde. You ought to show proof of much faith and humility in order to receive from God the revealed knowledge. In case this knowledge is of no interest unto you, then you have no eternal life. And on earth, your faith is quite precise. You are a slave of so-called new masters of the world. Insensé raisonneur qui exerce tant la foi et l'humilité en mathématiques, tu ne peux échapper à l'obéissance à un maître. Foolish reasoner, who so much exercise faith and humility in mathematics, you can't avoid obedience to a master. Pour compréhensible qu'elle soit, la rébellion du siècle des Lumières est parfaitement aveugle, car le rationnel du siècle des Lumières a oublié de vérifier dans sa Bible avant de prendre congé de Dieu. Though it seems to be comprehensible as it is, the age of enlightenment rebellion is perfectly blind. For the rational one of the age of enlightenment has omitted to check out in his Bible before withdrawing from God. Or, ce rebelle a plus que jamais besoin de s'approprier l'héritage spirituel de sa Bible pour opposer la puissance révélée à la puissance luciférienne des soi-disant nouveaux maîtres du monde. Meanwhile, this rebel more than ever needs to get hold of the spiritual inheritance of his Bible 
in order to oppose the revealed power to the Luciferian power of so-called new masters of the world. Oui, votre Bible est source de puissance et Satan s'est fort bien battu tout au long des siècles pour vous en donner le dégoût. Retour à votre Bible. Here your Bible is source of power and Satan have been struggling so much during past centuries to give you the disgust of it. Go back to your Bible. Repentez-vous de votre rébellion contre Dieu et plongez dans votre Bible. Vous gagnerez à la fois la vie éternelle et la puissance nécessaire à l'annihilation des soi-disant nouveaux maîtres du monde. Repent of your rebellion against God and plunge once for all in your Bible. So you will gain both the everlasting life and the necessary power to nullify so-called new masters of the world. Sixième forteresse d'emprisonnement issue du siècle des Lumières, la séparation des pouvoirs. Six imprisonment strongholds from the age of enlightenment, separation of republican powers. Cette forteresse est une distraction héritée du siècle des Lumières. Libéré de Dieu, l'individu définit des pouvoirs, généralement trois, qu'il essaye de maintenir autonomes, afin qu'aucun de ces pouvoirs ne revienne à sujettir notre féru de liberté. This stronghold is a distraction from the age of enlightenment. Freed from God, the individual defines republican powers he tries to maintain autonomous so as to avoid any of these to submit our liberty addicted individual. On retrouve encore ici tout le mal du siècle des Lumières. La réduction de l'individu à un animal vide de tout fondement spirituel. Le pouvoir a été, est et sera toujours de nature spirituelle. Ce qu'on observe dans la société humaine, c'est la conséquence du pouvoir et non le pouvoir soi-même. One henceforth finds out the wrong deed of the age of enlightenment, that is, the reduction of the individual to the extent of an animal emptied from any spiritual foundation. Power has been spiritual as it is now and shall always be. What we observe in the human society is the consequence of power and not the power itself. Et voilà le siècle de lumière qui ferme tout horizon spirituel à l'individu et lui dit ensuite, définis les pouvoirs qui vont réguler ton existence. Cette ignorance du spirituel crée en l'individu libéré de Dieu une parfaite incapacité à saisir et à s'approprier la vérité. Behold the age of enlightenment closes up whatsoever spiritual horizon to the individual. Why saying, define yourself the powers which will rule your existence. This ignorance of the spiritual create within the individual freed from God a perfect incapacity to grasp and tackle and take hold of the truth. Do une permanente fuite en avant qui pousse par exemple à définir des pouvoirs, en général trois, exécutif, législatif et judiciaire, avant même d'avoir su ce que c'est que le pouvoir. As the result, the individual is permanently in the search of power, in general three, executive, legislative and judiciary power, even before knowing what the power is all about. Puisqu'aucun de nos pouvoirs issus du siècle des Lumières n'en est vraiment un, les soi-disant nouveaux maîtres du monde qui, eux, détiennent un pouvoir de nature spirituelle, l'anti-connaissance de Lucifer, n'ont eu aucun mal à acheter ces pouvoirs avec du capital financier. As far as none of our republican powers issued from the age of enlightenment is a republican power indeed, The so-called new masters of the world holding a spiritual power, namely the fog knowledge from Lucifer, found it easy to buy this power with financial capital. Où sont les trois pouvoirs qui étaient censés se surveiller et assurer ainsi la liberté de notre individu en congé de Dieu? Réponse. Tous sont aujourd'hui entre les mains des prétendus nouveaux maîtres du monde. Where are then the three republican powers? which were supposed to watch one over another and warrant by so doing the liberty of our individual who withdrew from God? The answer is, all the republican powers are nowadays into the hands of pretended new masters of the world. Question aux rebelles. 
lequel de ces trois pouvoirs contrôle le gouverneur de la banque centrale de ton pays Réponse, aucun, même dans les grandes démocraties du monde. Let's ask a question to the rebel individual. Which of the three Republican powers controls the governor of the central bank of your country? The answer is no one, even in the great democracies of the world. Qui donne les directives au chef de l'exécutif dans les grandes démocraties? Ce sont les soi-disant nouveaux maîtres du monde qui, à travers leurs loges et sommets informels, loin de tout débat démocratique, fixent les principales lignes de conduite à ces chefs d'exécutif. Who gives the directives to head of executive in great democracy, democracies? There are so-called new masters of the world who draw the main guidelines to head of executive through their lodges and informal summits far from democratic debate. Et l'individu naïf de réciter la rengaine du siècle des Lumières sur l'indépendance des pouvoirs qui lui assurerait une utopique liberté. Meanwhile, The candid individual recites the chorus of the Age of Enlightenment on the independence of the three republic powers which is supposed to warrant an utopic liberty. Scène courante dans les assemblées nationales des pays du tiers-monde sous ajustement structurel. Les députés s'apprêtent à voter des lois quand une liste de lois spéciales à ne pas discuter se met subitement à circuler de main en main. Ce sont les exigences du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale que les députés ne peuvent ni questionner ni rejeter. This often happens in national assemblies of third world countries under structural adjustment plan. As MP are making ready to vote the laws, a list of special laws in court not to discuss is moving from hand to hand. These are requests of IMF and World Bank Members of Parliament can neither question nor reject. Aucun des pouvoirs légués par le siècle des Lumières n'a conservé de l'indépendance face aux prétendus nouveaux maîtres du monde et ils ne pouvaient en être autrement car ce ne sont pas des pouvoirs. None of the Republican powers provided by the, by the age of enlightenment kept its independence towards the pretended new masters of the world and this could not have been otherwise. For there are not real powers. Le véritable pouvoir est de nature spirituelle et deux sources sont possibles. L'anti-connaissance dans laquelle puisent les prétendus nouveaux maîtres du monde et la connaissance révélée par le Saint-Esprit à l'individu repenti. The true power is of a spiritual nature and are held by from two sources. The folk knowledge where the pretended new masters of the world go and the Holy Ghost reveals knowledge reserved to the repentant individual. Qu'il y ait concentration ou séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, c'est uniquement son intériorité que l'individu qui dirige lègue à la communauté. Aujourd'hui, tous ces trois pouvoirs sont de fait concentrés entre les mains des soi-disant nouveaux maîtres du monde qui œuvrent inlassablement au règne du mal, c'est-à-dire du contraire de la volonté de Dieu. Without the Republican executive, legislative and judiciary powers are concentrated or separated, what the leading individual grants his community is his inward. Today, all these three Republican powers are concentrated into the hands of so-called new masters of the world who unterrelessly work for the sake of the reign of evil, that means Contrary to God's will. Mais on ne peut évacuer la question du pouvoir avant d'en avoir révélé l'exigence suprême à l'individu naïf rebellé contre Dieu et esclave des prétendus nouveaux maîtres du monde. However, one cannot put aside the question of the power without revealing its supreme prerequisite to the candid individual rebels against God and slave of pretended new masters of the world. Le pouvoir est uniquement de nature spirituelle et provient soit de la connaissance que le Saint-Esprit révèle, soit de l'anti-connaissance de Lucifer. Or, de même qu'on ne sort pas du champ gravitationnel de la planète Terre sans un minimum d'énergie et de puissance naturelle, on ne quitte pas le champ de la connaissance naturelle sans en payer le prix avec du sang. Power is of spiritual nature, 
and either comes from the knowledge the Holy Spirit reveals or from Lucifer's folk knowledge. Likewise, one does not come out of the gravitational spot of the earth without a minimum of energy and natural power. So one cannot leave the field of natural knowledge without paying with blood the price. Oui, c'est ce qui est dit. On ne quitte pas le champ de la connaissance naturelle sans en payer le prix avec du sang. La conclusion, c'est qu'il faut du sang pour acquérir et conserver le pouvoir. C'est pour cela que seuls les sacrificateurs qui ont du sang à offrir accèdent au pouvoir et le conservent. Yes, this is what is said. One never quits the field of natural knowledge without paying the price with blood. The conclusion hereby is that one needs blood to acquire and keep and keep the power. That's why only the priests who have blood to offer get into power and keep on. Ensuite, une loi spirituelle de Dieu établit que le niveau de pouvoir que vous obtenez en tant que sacrificateur dépend du type de sang que vous offrez en sacrifice. In addition to that, a God's established spiritual law states that the level of power you obtain as priest depends on the type of blood you offer as sacrifice. Les sacrificateurs de Dieu offrent à Dieu le sang du Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, tandis que les sacrificateurs de Lucifer, nos soi-disant nouveaux maîtres du monde, offrent à Satan le sang des hommes et femmes dénués de toute fondation spirituelle qui peuple la planète. God's priest offer to God the blood of the Lord Jesus Christ, who is God. Meanwhile, Lucifer's priest, our so-called new masters of the world, offer to Satan blood of men and women living on the earth and bearing no spiritual foundation. Vous vous plaignez des injustices, des guerres et inégalités. Ce sont justement ces injustices, guerres et inégalités qui détruisent le maximum d'êtres humains et abreuvent de sang Lucifer qui en retour abreuve de puissance ténébreuse les prétendus nouveaux maîtres du monde. Do you complain of injustice, wars and inequalities? This injustice, wars and inequality really destroy a maximum of human beings and quench with blood Lucifer's thirst who in return feed up with power from darkness the pretended masters of the world. Et le cycle de ce moteur luciférien recommence. Et voici nos schizophrènes repartis pour la mise en œuvre de nouveaux dogmes qui vont répandre misère, mort et destruction sur toute la terre afin de récolter à nouveau du sang humain à offrir au grand maître Lucifer qui est le Léviathan. The cycle of this Lucifer engine continuously moves and behold Our schizophrenes are up to launch new dogmas which assuredly will spread out misery, death and destruction all over the earth so as to harvest new human blood to be offered to the great master Lucifer who is the Leviathan. Et pourquoi les sacrificateurs de Dieu, les chrétiens véritables, n'ont-ils pas encore repris le contrôle du monde? C'est qu'il y a un principe spirituel non respecté depuis que nous sommes enfermés dans les temples de pierre et les pyramides religieuses. Le sacerdoce de Dieu doit être pur, faute de quoi il perd en puissance. And why is it that God's priests, who are the real Christians, are yet to take the control of the world? It is due to the fact that there is a spiritual but not yet respected law since we are shut in stony temples and religious pyramids. God's priesthood should be absolutely pure, if not, it loses its power. Or, l'Église vient à peine de comprendre que nous devons retourner aux assemblées de maisons autonomes répandues dans les villages et villes du monde. C'est ce qui est dit dans la Bible et c'est la seule façon d'évacuer loin de nous les ministres de Satan déguisés en ministres de justice qui prient avec nous, mangent la Sainte Seine avec nous, chantent avec nous dans les temples des pyramides religieuses. However, the church just understood that we must go back to autonomous house assemblies spread out in villages and cities in the world. That is why, that is what is said in the Bible and it is the only way to chase far from us Satan's ministers disguised into ministers of justice who pray with us, share the Holy Communion with us, 
Sing with us in religious pyramid temples. Les sacrificateurs du Seigneur Jésus-Christ sont encore en train de retourner au modèle biblique d'église de maison autonome. C'est après cette étape du retour de l'église à la vérité que la guerre véritable entre sacrificateurs pour le pouvoir sur le monde deviendra effective. The priests of the Lord Jesus Christ are on the way back to the biblical pattern of autonomous house assemblies. It is only after this step of going back to the truth of the church that the real war among priests for the ruling of the world will become effective. En attendant, voici un des nombreux cas bibliques de pouvoir que les chrétiens véritables détiennent sur le monde. Il est écrit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. While waiting, this is one of the numerous biblical cases of power genuine Christians have on the world. Second Chronicles chapter 7 verse 14 says, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Dieu dit que quand un pays du monde souffre de problèmes, les chrétiens véritables détiennent dans la prière et la consécration à Dieu la latitude d'obtenir de Dieu la guérison du pays. Il n'y a pas d'autre solution à la guérison d'une nation du monde. God says that when a country of the world is suffering from problems, true Christians hold in prayer and consecration unto God the freedom to get from God the healing of the said nation. There is no other solution to the healing of a, of a world nation. Besoin de guérison dans votre pays, adressez-vous aux chrétiens véritables. Mais ce ministère de guérison des pays est encore embryonnaire pour la raison déjà donnée ci-dessus. Le mélange au sein du sacerdoce de Dieu entre chrétiens véritables et ministres de Satan déguisés en ministres de justice. L'Église est encore en train de sortir des temples de pierre des pyramides religieuses. Any need of healing in your country, please report to true Christians. But this healing ministry is still minim for the reason mentioned above, that is, the mix-up in God's priesthood of genuine Christians and certain ministers disguised into ministers of justice. The church is still coming out of stony temples and religious pyramids. Septième forteresse d'emprisonnement issue du siècle des Lumières, le rejet de la monarchie de droit divin. The seven imprisonment stronghold from the age of enlightenment, the denial of divine rights monarchy. Cette septième et dernière forteresse provient de la sixième. Si le chasseur de liberté du siècle des Lumières avait compris que le pouvoir a été et et sera toujours de nature spirituelle, il aurait vite choisi, et ce dans son intérêt bien compris, d'avoir pour dirigeant des sacrificateurs authentiques de Dieu. This seventh and last stronghold comes from the sixth one. If the freedom hunter of the age of enlightenment had understood that power was, is, and shall ever be of spiritual nature, he would have quickly chosen, and for his personal interest, to be led by authentic God's priest. Il se serait concentré sur la seule question valable. Quelles sont les voies et moyens qui m'assurent que des sacrificateurs de Dieu sont aux commandes? Mais l'individu qui émerge du siècle des Lumières s'est complètement détourné de la seule source de lumière qui aurait pu résoudre la question du pouvoir et du mode de gouvernement, la Bible. He will have focused on the only question worthy to be asked. What ways and means can assure me that those ruling are real God's priests? However, the individual emerging from the age of enlightenment has completely diverted himself from the only source of light which could have given a satisfactory answer to the question of power and the governing pattern, that is, the Bible. Cette pauvreté métaphysique livre 
notre libertaire en pâture au sacrificateur de Lucifer, et depuis quelques siècles, une monarchie de droit luciférien a pris les commandes dans la quasi-totalité des pays du monde. This metaphysical poverty has exposed our freedom addicted to Lucifer's priest, and for some century, a Luciferian monarchy right has taken hold in barely all the nations of the world. C'est que le naïf, rebelle, ignorant des choses spirituelles, s'est focalisé sur la filiation naturelle des dirigeants, alors qu'il eût fallu se concentrer sur leur filiation spirituelle, qui seule est fondamentale et détermine le type d'intériorité que ces dirigeants lèguent à la communauté humaine. The reason is that the candy rebel, ignoring spiritual things, has focused on the natural filiation of leaders instead of paying attention to their spiritual filiation, which alone is fundamental and determines the type of inward part these leaders grant to the human community. La Bible est pourtant claire et précise. Seule la filiation spirituelle est valable. Voici ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 12, verset 47 à 50. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. In this respect, the Bible is absolutely clear and precise. This is what is written in Matthew chapter 12. Verses 47 to 50. Someone told him, Your mother and brothers are standing outside waiting to speak to you. He replied to him, Who is my mother and who are my brothers? Pointing to his disciples, he said, Here are my mother and my brothers. For who, whoever does the will of my father in heaven is my brother and sister and mother. Si vous êtes sacrificateur de Dieu, votre fille, ou fils véritable, c'est celui ou celle qui fait la volonté de Dieu. Et si vous êtes plutôt un sacrificateur de Lucifer, votre fils ou fille véritable, c'est celui ou celle qui fait la volonté de Satan. Voilà la filiation fondamentale et véritable que notre chasseur de liberté du siècle des Lumières a ignoré. If you are a God's priest, your real son or daughter is he or she who does the will of God. If you are rather a, Luc a Lucifer's priest, your real son or daughter is he or she who does Satan's will. That is the truly and fundamental filiation our freedom culture of the age of enlightenment has ignored. Conséquence, en Occident, un chef d'état franc-maçon de la loge numéro X est remplacé par un rosicrucien du Grand Orient de la Montagne que de débats télévisés pour informer le citoyen afin qu'il ait l'impression de nager en pleine démocratie. As a matter of consequence, a Francmason head of state of Lodge X is replaced by a resolution of Great East of the Mountain, and TV shows are then organized all around to inform the citizen so as to let him think that he is living in authentic democracy. Que d'un poignard de façade, à la fin, le naïf citoyen met un bulletin dans l'urne, tout joyeux de vivre en démocratie. N'a-t-il pas le pouvoir de changer le dirigeant par la voix des urnes? What lying shows and fake hugs. At the end, the candy citizen drops a ballot paper in the voting box, happy to live in democracy. Does he not have the right to change his leader by a voting process? En fait... Notre individu libéré de Dieu n'a rien changé du tout et il n'a aucun pouvoir de changement. Le rosicrucien du Grand Orient de la Montagne ira comme son prédécesseur franc-maçon de la Loge X prendre ses instructions chez les patrons des ordres mystiques des ténèbres. In fact, our free from God individual didn't change anything at all. Besides, he has no power to do so. The great east of the mountain rosicrucian will go as well as his Francmason predecessor of Lodge X to the leaders of mystics, orders and darkness to receive orders. Voilà comment les prétendus nouveaux maîtres du monde ont installé la monarchie luciférienne au nez et à la barbe du naïf 
chasseur de liberté qui a si violemment combattu la monarchie de droit divin. That's how the pretended new masters of the world have set up the Luciferian monarchy at the side of the naive freedom searcher who has so violently fight against the divine right monarchy. Insensé, sache que la famille véritable est spirituelle et c'est pour l'avoir ignoré que tu es à présent prisonnier de la monarchie de droit luciférien, toi qui comptais sur ta raison pour te libérer de la monarchie de droit divin. Fool you are, know that the real family is spiritual and for having ignored that, you are now prisoner of a luciferian right monarchy, you counting on your reason to be freed from God's Right monarchy. Aux États-Unis, il est arrivé que deux inguérissables fils de l'ordre satanique Skull and Bones s'affrontent rudement pour les présidentielles afin de remplacer un autre Skull and Bones et ce, à la grande satisfaction du citoyen rebellé contre la monarchie de droit divin. Tragique égarement. It has happened once upon the time in U.S. that two incurable sons of Skull and Bones satanic orders cruelly challenged for presidency in order to replace another school and bonds at the great satisfaction of the citizens rebelled against the divine right monarchy. What a dreadful perdition. Insensé, toi qui as rejeté la monarchie de droit divin, te voilà prisonnier de la monarchie de droit luciférien, animé avec ruse par les prétendus nouveaux maîtres du monde. Fool, you having rejected the divine right monarchy. You are now prisoner of the Lucifer's right monarchy, the pretended new masters of the world craftily animated.